and down upon the beard, even Aaron's beard, they went down to the skirts of his garments, as the dew of her mind, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. In Christ's name we pray and give thanks. Amen. 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 The Lord's Prayer. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us of our debts, for we forgive our debtors. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. In the name of Christ we pray. Amen. 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 The two great commandments. And how shall I answer him? The first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind and with all thy strength. This is the first commandment. And the second is like namely this, Thou shalt love thy neighbors thyself. There is none other commandment greater than these. In the name of Christ we pray and give thanks. Amen. 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 Like a rotisserie chicken up in here. Uh, happy Sabbath, Israel. Yeah. All right, so we want to tap into this topic pertaining to judging righteous judgment. In this afternoon, we want to that now. Debatar en este tema ¿verdad? en cómo debemos traer el verdadero juicio o juzgar verdaderamente. So the most high is about us judging and dealing righteously, right? Right. Porque el Señor es lo, lo que le agrada es que nosotros traigamos verdad el verdadera verdad justicia verdad en la verdad, hermanos. So when we judge, we're not to judge being opinionated or from our feelings or from our personals. We judge righteous judgment. Porque cuando juzgamos, no debemos traerlo con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, pero traerlo ¿verdad? con la justicia del Dios verdadero. Right. And we're not to, when we're dealing with judgment, we're not to judge in order to see somebody hurt or or throw them under the bus, that's wickedness. Y cuando hablamos de la justicia, de traer verdad esa justicia eh, entre los hermanos, no estamos hablando de que ahora vas a traer juicio para ver a tu hermano en una destrucción, para que esa persona no se levante, porque esa ya se llama malicia. See? So when we talk about judgment or judging, we're going to go back to how under the old covenant, the Lord had set up judges to deal in our nation, right? And they wasn't a judge of personal gain. Y, y cuando hablas de, del juicio o la justicia, de, o de traer la justicia ante el pueblo del Señor, te vas a dar cuenta que el Señor había establecido, ¿verdad? Jueces, ¿verdad? Y esos jueces que traían el juicio, ¿verdad? Y, y la palabra del Señor para traer ese verdadero juicio, no lo hacían con sus, con sus cosas personales o con sus sentimientos, hermanos. So the topic again is judging righteous judgment. Entonces debemos traer la justicia verdadera. Ese es el tema, hermanos. And let's start in the Apocrypha, Ecclesiasticus, the 40th chapter. Entonces vamos al libro de Ecclesiastico, en el capítulo 40. Verse 12, Ecclesiasticus 40 and 12. Versículo 12, 40, 12. All bribery and injustice shall be blotted out. So the Lord is telling us that all bribery, so we shouldn't be into, when it comes to judgment, we sh we're not to take bribes, rewards. So the Lord say all bribery and injustice shall be blotted out. So bribery, dealing with bribery, being unjust. That stuff is coming to an end. Dice, todo soborno y injusticia desaparecerán. 
Entonces el Señor nos dice que todo el soborno, todas las, ¿verdad? las formas de malicia que alguien quiere traer, ¿verdad? Su, su propio planes o sus injusticias, ¿verdad? Con diferentes tipos de, de premios para poder salir y traer falso juicio. Todo eso, el Señor, ese soborno, todo de, iba a desaparecer y, y el Señor lo quitaría, hermanos. There's a good scripture. Say, Lord, say, all bribery and injustice shall be blotted out. Entonces, es una buena escritura porque dice el Señor, todo soborno y injusticia desaparecerán. But true dealing shall endure forever, you see. Pero la fel fel fidelidad durará para siempre. See, so in the law, we're supposed to deal truly. We're not supposed to be uh, uh, unjust, unjust. Or willing to take bribes to see others fall for personal gain. No, we'll be about dealing truly, and that's how we'll gain the kingdom of heaven and live forever. Entonces ahora bajo el Señor, hermanos, y bajo la gracia del Señor, nosotros vamos a tener la fidelidad, la verdad. No, no vamos a ser hombres, verdad, que usan la injusticia, verdad, y que viene con soborno para ver ahora a su hermano o su hermana caer. ¿verdad? para que no se levante sino que va a ser es ese hombre o mujer que se base hacia la fe y la verdad para que un día también ellos puedan entrar en el reino de los cielos so now let's read how under the old covenant under Moses there was the Lord through Moses had set up judges and officers to deal with the people in righteousness entonces ahora vamos a ver bajo el viejo pacto en cómo el Señor a través de Moisés estableció jueces para que pudiesen traer el juicio verdadero delante de las doce tribus de Israel. So we're Deuteronomy 16 and 18. Vamos a Deuteronomio 16, 18. Judges and officers, shalt thou make thee In all thy gates. So you, you see that, Israel? So under the old covenant, we had judges, we had officers, right? You have a lot of camps in Israel use this, this scripture here to give out false and fake ranks to control people. We're not to do that. Versículo 18 dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades. Entonces este, hermanos, bajo el, el viejo pacto, Podíamos ver cómo el Señor había establecido los jueces y los oficiales para que pudiesen traer ¿verdad? juicio ¿verdad? o la justicia ante el pueblo de Israel. Pero ahora en tiempos que vivimos, el hombre usa estas escrituras para ahora poder traer títulos de hombres, ¿verdad? y posiciones de hombres para poder ellos ser oficiales y diferentes jueces. Eso no es lo que el Señor vino a traer para, para este tiempo, hermanos, para que puedas torcer la escritura así. It says, in all thy gates, which the Lord thy God giveth thee throughout thy tribe, and they shall judge the people with just judgment. You see? Dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán, dice, al pueblo con ju justo juicio. See? So these judges and officers who are Israelites, they had to judge the people according to as it is written just judgment you understand entonces estos jueces y oficiales verdad que traes que que ahora iban a traer verdad el juicio hacia el pueblo de Israel verdad estos hombres eran jueces y oficiales para las tribus de Israel hermanos y estos hombres verdad iban a traer el el juicio conforme a las a como había sido escrito en las escrituras y este juicio era un justo juicio hermanos these judges and officers they couldn't be about filthy lucre they couldn't be abusive oppressive they had to have love for the most high love for their people you understand entonces estos hermanos estos jueces no, no se basaban bajo, bajo la ganancia de dinero no se basaban bajo las, las avaricias y las cosas que ellos querían no, estos hombres se dirigían, hermanos, bajo la cobertura, ¿verdad? Y la alianza del Padre Altísimo, hermanos. 
no por las cosas materiales y las cosas de las carnales, eh, sino se tenían que dirigir estos hombres. So let's hold this and let's back it up a bit and let's go to Deuteronomy 1. We're Va coming back. Vamos a Deuteronomio 1. So this was the setup under Moses. Entonces esto es lo que fue establecido bajo Moisés, hermano. Now in Christ, there's offices there that's, that's deemed governments, right, helps, teachers, and that's all given out by the Holy Spirit, right? Pero también sabemos que ahora bajo Cristo, hermanos, el Mesías, ahora hay oficinas también, ¿verdad? Como gobernadores, ¿verdad? Evangelistas, pastores, pero todo eso es dirigido, ¿verdad? Y dado a través del Espíritu Santo, ¿verdad? So we're at Deuteronomy 1 and 9. Entonces, Deuteronomio 1, versículo 9. And I spake unto you at that time, say, I am not able to bear you myself alone. Mm -hmm. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. See, so in other words, Moses understood that he had a heavy, heavy job to do when dealing with the nation of Israel. Entonces aquí Moisés se daba cuenta de que el trabajo era fuerte. Y a través de, de toda la cobertura de 12 tribus, ahora, ahora iba a necesitar un poco de ayuda, hermanos. The Lord your God hath multiplied you, and behold, you are as this day as the stars of heaven for multitude. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí dice hoy, vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. The Lord God of your fathers make you a thousand times so many more as ye are, and bless you as he hath promised you. Que el Señor Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga, dice como os ha prometido. See, so the Lord had already told our nation that he was going to bless us as he had promised us and eventually we did get the land under Joshua. Entonces podemos ver como el Señor cumplía las promesas, las promesas que se le dieron a, a los padres de nuestros antepasados que ahora el Señor iba a bendecirnos y nos haría innumerable como las estrellas, hermanos. Y aquí sucedió, hermanos. Lo podemos ver confirmado otra vez. How can I myself alone bear your covenants and your burden and your strife? See? Dice, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Join you. Our nation, the nation of Israel, will be coming with a bunch of troubles and problems to Moses, a bunch of contention. They have, you know, different contentions among themselves being brought to Moses, right? That's what he's saying. They would come with heavy matters being brought to Moses, right? Entonces, a través de esto podemos entender que el pueblo de Israel iba a venir hacia Moisés con diferentes cargas con diferentes pleitos, ¿verdad? con cosas pesadas ¿verdad? que el pueblo de Israel iba a traer hacia Moisés, hermanos. So Moses said, How can I do it by myself, Israel? That's what he's saying. Y por eso Moisés dijese y preguntaría esto, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Verdad? Yo solo, Israel. Take ye, wise man. So this the 13th verse of Deuteronomy the first chapter. So who would be the type of brothers that can help Moses? Men of the scriptures, wise men. Dice, dame, dice. Entonces, este es Deuteronomio 1, 3, hermanos. Entonces, ¿quiénes son esos hombres que pudiesen ahora ayudar a Moisés? Estos hombres iban a ser hombres que eran llenos de sabiduría, ¿verdad? Y que tenían temor a Dios, hermanos. And understanding, and know among your tribes. And I will make them rulers over you. you see? Dame de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Go ahead. And ye answered me and said, The thing which thou hast spoken is good for us to do. Y me respondisteis y dijiste, Bueno es hacer lo que has dicho. So I took the chief of your tribes, wise men and known, 
and made them heads over you, captains over thousands, and captains over hundreds, and captains over fifties, and captains over tens, and officers among your tribe. Y tomé los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez, y gobernadores de vuestras tribus. So remember, this was all under Moses. This was the setup. This was the structure. You understand? Entonces recordando vos hermanos que esto, todo esto fue bajo Moisés. Esto fue como fue compuesto a través del Dios eterno, hermanos, bajo el pacto viejo. And I charged your judges at that time, saying, Hear the causes between your brethren and judge righteously between every man and his brother and the stranger that is with him. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, Oír entre vosotros, hermanos, y juzgar justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. So what was Moses saying here in the 16th verse? Entonces, ¿qué estaba aquí diciendo Moisés en el versículo 16? Uh, Isaac. I charge you <coughs> judges at that time. So he's giving them a command. When he charged them, he's giving them a command. The judges that you picked, the captains of tens, the hundreds, you know, the fifties. He's charging them to do what? It says, saying, hear the cause between your brethren. So they were set up to hear matters and understand them, you know, listen to the matters and make righteous judgment amongst the people, amongst the tribes we do in that time. Right. Y'all see what's being said? Entonces les dio un mandato a estos jueces ¿verdad? que eran sabios y, era, y que eran expertos que pudiesen oír a sus hermanos ¿verdad? a toda causa y a través de es, a oírlos poder traer un justo juicio. So, like Moses said, could they could they just judge first? Entonces, como Moisés dijo, ¿tú crees que ellos solo podrían traer juicio de primero o qué debían de hacer de primero? No, it says here. So then we didn't understand it, right? Is that ask question again? I'm so sorry. Yeah, we were they to just judge first? Were the judges just to go judge no. first? No, no, they have to hear. So it said what first? It says it's, it says. Time, it says, at that time, saying, hear the cause between your brethren and judge righteously. That's between. the part we're waiting for. Hear, mm -hmm. and what comes next? Judge. Right. judge righteously. Judge righteously. Entonces, primero teníamos que oír, y después dice, juzgar justamente entre el hombre. Así es, hermanos. You understand? You have to hear the case between both parties. Before you make any judgment, not like this this man's court system where the person can't speak, did the lawyer speak for the person? That's not scriptural. Entonces así como fue establecido, hermanos, ¿verdad? Entre los jueces que eran expertos y sabios del Señor, ellos tenían que oír primero y después traer verdad ese debían de juzgar justamente entre el hombre, no como las cortes. En esta nación que vivimos, a donde tienes ¿verdad? al juez hablando, pero el, el que está siendo acusado no puede decir ninguna palabra y tiene a un, a un abogado que está hablando todo por él. Así no, así no fue establecido, hermanos. Can I say as being a judge, you know what? I want to hear, you know, Barak, because he's from the tribe of Manasseh, but I ain't trying to hear nothing this Edomite got to say. Could I do that? Entonces, no. yo decir, yo quiero ir a, 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 a este hombre Barak, ¿verdad? Que era de, y de, era de las tribus, ¿verdad? Y después yo, yo digo, a este hombre que es, que es de Esaú, no lo quiero escuchar. ¿Podría hacer eso? So, I show you about the judges, they had to be good what? Listeners. They have to be good listeners. No, hermanos, entonces, esto nos enseñaría que el, los jueces del Señor... Tenían que ser buen oidores. They couldn't be the type of brother who over talks you. So you say, no, it's it. Wait a minute, let the brother finish his sentence. 
no podían ser jueces que al solo decir una palabra ya lo cortabas. No, debía, ese juez debía de escuchar toda la verdad, esa oración que ese, ese hombre dijese. Brothers like that, over talk, you do all the talking. They're not good listeners. And they see things the, the uh, wrong way many times. Porque esos hombres, verdad, que solo hablan y hablan, verdad, y no les gusta escuchar, verdad, son los hombres que no, no les pueden decir nada. ¿verdad? Y, no, y son, no son buenos oidores, hermanos. Y no les puede decir nada. Y solo quieren traer ¿verdad? juicio ¿verdad? en contra de alguien que, que es inocente. So let's hold this. And let's get Ecclesiastes 11. Because it goes right with it. Detengamos esto y vamos a Ecclesiastes capítulo 11. Ecclesiastes 11. En la pública. <laughs> 11 and 7. Capítulo 11, versículo 7. Blame not before thou hast examined the truth. Y'all see that? Mira lo que dice el versículo 7. No critiques si antes averiguar. See? So here a matter come to your ear about a brother or sister who normally cutting up. So now the matter come to your ear and you like, mm hmm that sounds like him or her. Yeah, they did it. Can you do that? Entonces, un ejemplo, viene alguien y te dice, ¿verdad? De, una de un hermano que está actuando mal y está, ¿verdad? Fuera de control. Y después, tú, antes de averiguar, tú dices, oh, así es, ¿verdad? Yo, yo sabía que esa persona era así. ¿Estás haciendo bien? They might have done it, but what do you have to do as a brother and sister in Christ? Deal with the process. Tal vez lo hicieron, pero ¿qué es lo que tú debías de hacer? Bajo el debías de seguir el proceso ¿verdad? que el Señor ha establecido. En vez de seguir el proceso y la guianza de, lo, de la estructura que ha dado el Señor, ahora tú te quieres guiar tú mismo le dice, oh, pero yo lo miro, yo sé que es así, porque yo ya lo creo y yo lo vi. ¿Qué, qué, qué tipo de, 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 de sabiduría es eso, hermanos? All they gonna do is team up on me, man, because they boys. What scripture is that? Y después los vas a ir y decir, oh, todo, todo lo que van a hacer es, ¿verdad? Ir en contra de mí, ¿verdad? Porque son amigos. ¿Cuál es la escritura es esa? Is that brother or sister talking like that? Are they breaking scriptures right there? Es una persona que está hablando así y, y, se, y se expresa en esa manera. No está quebrantando las escrituras así cuando habla así. They breaking scriptures. They're leaning on their own understanding. They're saying God's process don't work. So why do it? Sí, están quebrando las escrituras porque son se, en la forma que actúan y se expresan. Están demostrando ¿verdad? que el proceso en como Dios nos dice que ¿verdad? hagamos las cosas, eso no funciona. ¿Entiendes, hermano, cuando nos preguntamos a ustedes que debemos depender en el proceso de Dios? We got to trust in the Lord. We got to trust that go through his process and let him operate. We just got to do what the scriptures say to Debemos de confiar en el Señor y dejar que el Señor, ¿verdad?, opere, ¿verdad?, y que dejar que el Señor, ¿verdad?, a través de las Escrituras, ¿verdad?, y del proceso que Él nos ha enseñado, que, que sigamos, que el Señor obre en la vida de los hermanos. So let's say, blame not before thou hast examined the truth. What does that mean? No critiques si antes averiguar. ¿Qué significa eso? Jesse. There you go. Que no tengas tu mente ya declarada antes de, de, de veras averiguar la verdad y lo que pasó, hermanos. We're not to come to conclusions already without gathering the facts. No debes de venir en, con las conclusiones inmediatamente antes de averiguar verdad la verdad, hermanos. So now here's a brother and sister coming to gather the facts from you. And you jumping already. Why? When they trying to apply scriptures. Que si ahora viene un hermano y quiere averiguar y, y, y saber la verdad, pero ahora comienzas tú a callarlo y, 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 y ahora ir en contra de él. ¿Qué estás haciendo? Esa persona 
Solo quiere averiguar la verdad. See? Now this case that we're trying to get together, out comes 50 more cases. We're only trying to handle one situation, one thing at a time. Cuando en el caso que estamos averiguando, solo queremos, ¿verdad? ¿verdad? Cerrar ese caso, pero a través de, de ese comportamiento se abren 50 más. Cuando solo queremos hacerlo, cada caso, una vez al tiempo, hermanos. So it's two dots, because it's the same thought, right? Right. What does it say? Understand first. What does that mean? Dice, primero examina. ¿Qué significa eso? Charles. Here first. Listen. First. Eh, o sea, escucha primero. Can we listen? ¿Puedes escuchar? A lot of times, for a lot of us, that's hard to do. Especially if you don't like the person. You already got art with the person. That's not good. Para muchas de las veces, a nosotros nos hace tan difícil eso escuchar. Especialmente cuando tú ya tienes algo en contra de ese hermano o de esa hermana. You listening to the person. You say, let me make sure I'm clear what you're saying. So what you're saying, brother, is this bop, 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 or this? Is, is, that, is that what you're saying? And they're like, come on. Right. You know, Israel be coming from different camps, so they sound like that, right? They say, all right, so we clear. Then what's, what's the next step? Entonces comienza a examinar y escuchar a esa persona. Esto es lo que dijiste, ¿verdad? Y comienza y él, esa persona comienza a relatarte las cosas. Entonces tú comienzas, ¿verdad? Ahora a escuchar. Entonces vienen a ese acuerdo y dice, ok, así es, hermanos. Ese es el proceso. It says, understand first and then rebuke. See, then rebuke, correct, in the spirit of love and me. Y por eso dice, primero examina, y después dice, censura después. Y'all got that? ¿Entiendes right. eso? See, because you already gathered all the facts. Both well, parties, have, you know, case by case, right? Porque ahora tú ya examinaste todo de las dos personas. De ahora, de, de todo eso, ya puedes de veras, ahora escuchaste, ahora puedes traer la conclusión y la censura. Go ahead. Answer not before thou hast heard the call. So what is he? What is the Lord telling us? Dice, hijo mío, escucha antes de responder. ¿Qué nos está diciendo ahí? Jesse. What is it that, that's right. So it's telling other words than what? What word is in there? Heard. The what? Before? What's in there? Answer not before thou hast what? Heard. Heard. It's keep telling us to listen to the cause. O sea, nos está diciendo que sigamos escuchando a la causa. Antes de venir a una conclusión, debemos escuchar antes de responder, hermanos. See, so these are good scriptures that we can all deal with before we jump out there. Oh, I heard, you know, your son or daughter doing this, this, and that. That sounds like him and her. As soon as I see him, get in the car. What's happening? Esas son buenas escrituras para el momento que alguien venga y te diga, oh, mira, tu hijo y tu hija estaban haciendo eso, ¿verdad? Y si no están para... Pasándote bajo el proceso, en el momento es, oh, eso, eso es verdad. Entonces vas ahora al carro y comienzas ahora a gritar a tus hijos antes de, de, de escuchar primero y venir a la verdadera conclusión o ir a tus hijos, hermanos. We have to hear what happened. Debes de escuchar de verdad lo que pasó. Pregunta, pregúntale a tu hijo, ¿qué pasó? No solo ahora decir, oh, ok, eso es verdad, y ahora vas a ir a traer la conclusión y el juicio a tu hija antes de haber escuchado. We hear some, we already steaming. What are you steaming for? Escuchas algo y al momento ya estás sirviendo, hermano. ¿Por qué estás sirviendo? Then we deal with the matter, you all out the spirit, and see, that's, that's wrong. Verdad, ya te dijeron algo y, y estar afuera del espíritu. Y ahora comienza a lidiar en forma incorrectamente. Eso no está bueno, hermanos. So read on. Neither interrupt men in the midst 
of their talk. See, these are basic scriptures, but they're powerful. So what is that telling us? What is the Lord telling us then? Ya les dando escritura básica. Mira lo que el Señor dice. Y cuando otro habla, no le interrumpes. ¿Qué nos está diciendo ahí? Sí. While a person is talking or bringing out a situation, you should be quiet. Let listen. them talk. Don't, don't cut them off. Let them explain. It, and listen. Uh huh. Eso, eso es lo, lo que debes, eso es cuando tú debes escuchar a, a, a esa persona, ¿verdad? Escuchar y dejarla que esa persona se exprese y oír, ¿verdad? La situación, ¿verdad? Y no interrumpir, hermano, sino escuchar primero. Especially when you're dealing with a situation, with a marriage, you got two that's at each other. You already know, majority of the time, when you get in that situation, there's going to be crying going on. And, you know, because it's emotions flying. You got to be able to listen. You know what I'm saying? Especialmente cuando se trata de un matrimonio que, ¿verdad? Está basando en las emociones y hay discusiones, ¿verdad? Y, y, y no hay comunicación, ¿verdad? Uh, uh, saludable. Ese es un caso donde vas a tener que escuchar los dos lados porque vas a darte cuenta que no solo van a haber emociones sino que va a haber lágrimas, pero vas a tener que tener a escuchar a las dos personas para poder venir a esa conclusión. So these scriptures are coming out for us, Israel, to show the church we can judge matters. Entonces estas escrituras están saliendo, hermanos, hacia la iglesia para que podamos darnos cuenta que nosotros sí podemos traer justo juicio. But righteously, right? Right. Yeah. Pero obviamente es un un juicio que es justo. And a lot of times you come to find out a, a lot of Israelites don't even like the process, and they find themselves out. They've been gone. Pero vas a darte cuenta que muchos hombres y mujeres no les gusta el proceso de Dios, y vas a ver que al momento de 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 esa de esos momentos difíciles son los primeros que se van. Y se van al mundo también. Because when all the facts start to come out, it'll show who been dealing wicked. Porque ahora cuando de veras tratas el asunto y comienzas a escuchar primero, ¿verdad? y ahora comienzan a salir la, ver la verdad, entonces te das cuenta quién es el que está actuando como un impío. So the judges had to be wise and they had to be good listeners, Israel. Entonces los juicios, lo, los jueces tenían que ser hombres expertos y sabios y hombres que podían escuchar claramente, hermanos. Let's finish up these scriptures. Let's go back to Deuteronomy 1. Vamos de regreso de Deuteronomio 1. And we had 17. Versículo 17. Ye shall not respect persons in judgment. You see that? Mira lo que dice en el 17. No hay guys distinción de persona en el juicio, ¿viste? So when it came to judgment, I couldn't say, well, this is my relative, so I'm a favor them over this Hamite. What would that be? Entonces, no podía yo ahora decir, oh, iba a traer juicio, pero porque era de mi familia, ¿verdad? Ahora iba a traer un juicio equivocado solo porque la, el, la, la otra persona era de la nación de de Cam o de, de otra nación hermanos. Good deal. It says, uh, to not respect persons. That's right. No podíamos hacer eso porque aquí está diciendo no podemos que traer distinción de personas en el juicio. Go ahead. But you shall hear the small as well as the great. Y'all see that? Así al pequeño como al grande oiréis, ¿viste? So both parties had to be what? Hers. Entonces se tenían que ver los dos casos o las dos personas que estaban teniendo problemas. Se tenían que escuchar a los dos hermanos. Sí. Al pequeño y al grande. Go ahead. You shall not be afraid of the face of man. See that? No tendréis temor de ninguno. ¿Viste? When it comes to judgment, we couldn't fear the face of man. It didn't matter who it was. We had to do what the Lord told us to do. Cuando venía se trataba del juicio, hermanos. Ese hombre que traía juicio no podía tenerle miedo a ningún hombre. 
bajo lo que ellos iban a traer ese juicio. Ellos deben ya estar firmes, hermanos, teniéndole solo temor a Dios. For the judgment is God. You understand? Porque mira, dice, porque el juicio es de Dios. So, once the judge, the judges stayed in the scriptures, and judgment came about, whose judgment was it? Entonces podemos ver mientras los jueces se mantenían bajo el temor de Dios, ¿verdad? Y las escrituras, es de verdad, ¿de quién venía ese juicio? Jesse. That was the most high judgment because the word was being kept. El juicio era del Dios Altísimo, ¿por qué? Porque el temor a Dios y la palabra estaba siendo guardada. Sí. Read on. It says, at the cause that is too hard for you, bring it unto me, and I will hear it. Look at that. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. So was Moses a good listener? Entonces, ¿tú crees que Moisés era un buen oidor? See, these are the great men of the scriptures, man. They were good listeners. They loved God and they loved their people. That's what you got to see, Israel. Entonces los hombres que, que pueden leer en las escrituras, hermanos, eran hombres que amaban a Dios y hombres de la que eran buenos oidores, hermanos. But many times when Moses and Aaron did their job, you had the wicked of Israel having a problem with that. Y así debemos hacer oidores nosotros. Pero podía pasar también como pasó cuando Moisés y Aarón, verdad, traían, verdad, el justo juicio hacia el pueblo de Israel. Ahora tenías a hombres que ahora se querían revelar en contra de Moisés y Aarón, hermanos. Y esos que murmuraban, ¿verdad? Y, 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 y querían levantar divis, división entre, entre la congregación, no estaban ahora en la lista del Señor para ser castigados. So let's go back to Deuteronomy 16. Vamos de regreso a Deuteronomio 16. And we read, we read the 19th verse. Versículo 19. Thou shalt not rest judgment. Meaning we wasn't to pervert judgment. No tuerzas el derecho. O sea, el, el justo juicio no lo podías torcer, hermanos. Thou shalt not respect persons. So Moses is reiterating what he had already taught Israel. No hagas acepción de personas. Entonces aquí... Moisés solo estaba declarando, repitiendo lo que ya había sido establecido. Neither take a gift, for a gift doth blind the eyes of the wise and pervert the words of the righteous. See? Dice, ni tome soborno, porque el soborno ciega los ojos de los ciegos, de los sabios, y pervierte las palabras de los justos. So as a judge, a judge could never turn a blind eye, but you know. When they come to dealing in judgment and taking gifts and rewards, bribes, they weren't supposed to do that. Entonces el juez que era justo no podía ahora cegar sus ojos ¿verdad? y ahora agarrar un soborno para traer un juicio, un juicio injusto, hermanos, porque eso era, era erróneo y era pecado delante del Señor. You see, that's wickedness. Eso es maldad, hermanos. So verse 20. Verso 20. That which is altogether just shalt thou follow. That's the written word of God. That thou mayest live and inherit the land which the Lord thy God giveth thee. La justicia. La justicia seguirás la palabra viviente, hermanos, para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. So we was to follow that which was just the written word of God, right? Not like this so-called European. He's not about following these scriptures, man. He bring you in his court, had a Bible, slide the thing to the side, man. And then he coming with his stuff. Entonces esto como se 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 establecía, hermanos, verdad? Que nosotros pudiéramos traer la justicia a través de la palabra de Dios. Pero en es, en, así no lo hace este europeo donde vivimos en esta nación. Ellos tienen la Biblia ahí en la mesa, pero la apartan, ¿verdad? Como si fuese nada, pero y ahora traen sus propias maldades y engaños y estrategia para liberarse ellos mismos. 
He's about taking bribes. His system is built off covetousness. You understand? Es un sistema que está ¿verdad? construido bajo las avaricias y los sobornos. Este imperio que vivimos, hermanos. He didn't let murders and all that get acquitted. Son los que dejan a todos los asesinos, ¿verdad? Que puedan salir libres. And then condemn the innocent. ¿verdad? Y son los que condenan, condenan al inocente. He let liars plead the fifth. Son los, los que dejan a los engañadores, ¿verdad? Que puedan, ¿verdad? Declarar su, lo que dicen en, en la declaración, en la declaración número 5. We're not to be like this so-called European when it comes to judgment. Nosotros no podemos hacer como estos europeos cuando se trate del juicio, hermanos. Lord, show us something here. Go to 2 Maccabees. Vamos a 2 de Maccabeos. Real quick, 2 Maccabees. Chapter 4. Capítulo 4. And 39. Versículo 39. Now with many sacrilegious had been that uh, now been now with many sacrilegious had been committed in the city by Lasamachus. All right. So he had a lot of robbery going on by this wicked Israelite. Y se con, con la complicidad de Menelao, Lisimaco Lisi, cometió en Jerusalén muchos robos de objetos sagrados. Entonces este hombre ¿ya? estaba haciendo mucha, muchos robos ¿verdad? que eran de los objetos sagrados de, la, de Israel, hermanos, en Jerusalén. With the consent of Menelaus. With the consent of Menelaus. So both of these are brothers, blood brothers. And Menelaus is a wicked Israelite also. He was giving his approval on allowing his brother to rob Israel, rob the temple. Y todos lo hicieron con la complicidad de, de, Menele, de Menelao, hermanos. Era, estos hombres con Lisimaco eran hombres, eran hermanos de sangre, hermanos. Y habían se pues, puesto en acuerdo de traer toda esta maldad en Jerusalén, hermanos, robando cosas que no les pertenecían. And the brute thereof was spread abroad. Right, I mean the rumor had got out to the people what was being committed in the land. Y al saberlo, el pueblo se levantó. Entonces, el pueblo se levantó porque supo, ¿verdad?, de las cosas que se estaban haciendo a través de estos hombres, en cómo estaban robando. The multitude gathered themselves together against Lasabacus, many vessels of gold being already carried away. So he was a thief. Dice, al saberlo, el pueblo se levantó con Lisimaco, dice, pero para entonces ya habían desaparecido muchos objetos de oro. Entonces ellos sabían que esos hombres, ese hombre era un ladrón. So upon Israel hearing that, they started to gather together. Entonces mientras el pueblo de Israel comenzó a escuchar eso, se comenzaron a, ¿verdad? a venir juntos como un pueblo. So we have verse 40. 2 Maccabees 4 and 40. Verso 40. Whereupon the common people rising and being filled with rage, Lassimachus armed about 3,000 men and began first to offer violence on Aradis. One. On one being the leader a man far gone in years and no less in folly. Dice el verso 40, viendo que la gente enfurecida empezaba, dice, a rebelarse, armó Lisimaco, dice, cerca de tres mil hombres y dio comienzo a una injusta represión dirigida por un tal Auranos, hombre tan en, entrado en años como des, descentrado de juicio. So there was one man named Aronis. He leading the pack. Lasamachus, right? He's an old fool. That's what the scriptures is calling him. Entonces este hombre llamado Auranos, verdad, estaba ahora, estaba dirigiendo a estos hombres, verdad. Pero las escrituras nos enseñaba que era un hombre, verdad, impío, un hombre de que no traía verdadero juicio, hermanos, un hombre tonto. Go ahead. 
They then, seeing the attempt of Lysimachus, some of them caught stones, some clubs. So yeah, some Israelites started grabbing stones, grabbing clubs. <laughs> Others, taking handfuls of dust that was next at hand, cast them all together upon Lysimachus and those that set upon them. You see? Dice, cuando la gente vio que Lysimaco los atacaba, unos juntaron piedras, otros tomaron palos pesados. Otros recogieron con la mano la ceniza que había en el suelo y en medio de una gran confusión comenzaron a lanzarlo todo contra los hombres de Lisimaco. So Israel and the Greeks captivity, they known for rioting. Entonces esos hombres en el bajo el, el imperio de bajo el cautiverio de de los griegos podíamos ver en cómo estos hombres de la traían de la Se, se, se traían hasta como anarquía, hermanos. Thus, many of them they wounded, mm -hmm. and some they stroked to the ground, and all of them they forced to flee. But as for the church robber as himself, the, who? The church robber himself. Who was that? Lassimachus. Church robber. <laughs> Him they killed besides the treasury. That was the Lord. De esta forma, a muchos de ellos los hirieron, a otros los mataron, y a todos los demás los pusieron en fuga. En cuanto al profanador Lisimaco, lo mataron junto al tesorero, al, te, al tesoro del templo. Un ladrón, hermanos. Esto fue acto del, del Dios viviente. Trajo juicio. Of these matters, therefore, there was an accusation laid against Menelaus. See, so Menelaus now is being brought up on charges, right? He said, por estos acontecimientos se siguió un juicio en contra de Menelao. Entonces ahora podemos ver que ahora se, se iba a traer a juicio a este hombre, Menelao. Now when the king came to Tyrus. The king is Antiochus. Three men. That were sent from the Senate pleaded the cause before. See, see. Cuando el rey, o sea, Antiótico, fue a tiro, tres hombres enviados por el consejo de ancianos de los judíos acusaron a Menelao ante el rey. So you got three Israelite brothers coming to present the charges before Antiochus. Entonces aquí habían tres, verdad, hombres judíos, verdad, que ahora venían a traer, verdad, los los, los, uh, el consejo o, o las cargas malas que estos hombres habían hecho que este hombre había hecho hermanos se lo traían a este rey, al rey antiótico so we gotta pay attention check it out entonces pongamos atención but Menelaus being now convicted See, Menelaus he's now convicted dice Menelaus viéndose ya perdido o sea ya traído a sentencia Primus Ptolemy, the son of Dorimides, that's this an Edomite, to give him much money if he would pacify the king towards him. So what is Menelao about? Mira lo que lo que Menelao hizo. Y ese Menelao ofreció mucho dinero a Ptolomeo. Este era uno de Edom, hijo de Dorime Dorimeneo, dice para que se ganara el rey. Entonces de, entonces de ¿De qué se dirigía este hombre Menelao, hermanos? ¿Qué era su conducta en este momento? Trace. Bribery? Yeah, he's about, okay, yeah, if I give this covetous eater my much money, I promise. And I'm going to give it this way you tell him. Told him, I promise I'm going to give you much money. Just pacify Antiochus for me. Because they were friends. Entonces, como era amigo de, de, Tol de Ptolomeo, Ahora este Menelao quería traer soborno, que se le trae ese dinero, a ver si podía convencer al rey, ¿verdad? Que lo dejase ir libre. So Ptolemy, Antiochus, all them are friends. Entonces Ptolomeo y Antiótico, todos ellos eran amigos. Verse 46. 46. Where upon? Me upon that promised bride. Ptolemy taking the king aside into a certain gallery, as the word to take the air, brought him to be of another mind. So what happened? 
Dice, entonces así pues, ¿verdad? ya con el soborno que Maneleo había hecho, dice Ptolomeo llevando al rey a una galería, dice con el pretexto de refrescarse, le hizo cambiar de opinión. ¿Qué pasó? That's right, so he takes them. Let's go get some fresh air. <laughs> he say, hey, you know, men lost, man, he's straight. <laughs> let's, let's just deal with let him go. You know what, it Antiochus. All right. That's right. Is that, that that's wickedness, right? Yes. But who gets down like that? Esau. Thank you. <laughs> Devil. Entonces podemos ver que el plan de Menelao funcionó. Porque ahora Ptolomeo, lo lleva, llevando al rey antiótico, lo llevan a la galería. Y ahora trayendo ahora, ¿verdad? Como siendo como ese mediador, ahora trayendo la, el soborno para ahora cambiarle la mente a este rey. Entonces podemos ver que, que funcionó y le hizo cambiar de opinión. Entonces podemos ver así cómo funciona este imperio que vivimos, ¿verdad? estos griegos ¿verdad? que agarraron y lo, de, y lo dejaban ahora ir libre a Manoleo, hermanos. We have 47. And so much that he discharged Menelaus from the accusations. So who got acquitted? Menelaus. <laughs> who notwithstanding was cause of all the mischief. So who was really behind all the mischief and evil? Men and laws. And the poor men, and those poor men. Remember those three brothers? Who it, they had told their cause, yea, before the Scythians, should have been judged innocent. Then he condemned to death. Look at that. De esta manera. Oh. El rey antiótico absorbió de las acusaciones de Manoleo. Entonces funcionó, hermanos. Fue dejado ir libre. Pero ¿qué pasó? Dice, autor de todos estos males. Entonces el autor de todas las cosas malas que estaban sucediendo eran de este hombre, Menelao, hermanos. ¿Y qué más hizo? Y condenó a muerte a los pobres acusadores. ¿Te recuerdas de esos tres judíos? Que, uh, y, y fueron a acusar a Manoleo ante el rey a esos tres dice acusa, a esos pobres acusadores a quienes hasta los salvajes hubieran declarado inocentes entonces fueron puestos a muerte hermanos that's why the Lord said all bribery and injustice shall be blotted out this is not righteous judgment right here por eso el Señor dijo que todo sobre, soborno y justicia iba a desaparecer porque esto que estaba pasando aquí esto no era un juicio justo hermanos see? you see how these three brothers though how they dealt look they wanted to bring forth the truth they stood for truth even though it cost them at their life they was about truth though pero ven como estos tres judíos ¿verdad? Pudiesen, pudieron ir ante el rey y declarar la verdad ¿verdad? aunque fueron puestos a muerte pero ellos representaban la verdad Hermanos. Go ahead. It says, Thus, they that followed the matter for the city. Who was the day that followed the matter for their city? Y ellos que habían querido defender la ciudad, ¿quiénes eran ellos? This will wake us up. Who was the thus that followed the matter? For their city. Josiah. What Israelites? Can you help them out, Z? The three people that got killed. The three brothers that got killed. Right. The three oh, brothers oh, that yeah. got killed. They were for their city. Y ellos que habían querido defender la ciudad eran esos tres judíos. Ellos querían defender la ciudad, hermanos. Who else was they, they for? Read on. ¿Para quién más estaba ahí? And for the people. Who else were they for? Y sus habitantes. ¿Quién más? ¿Para quién estaban ellos ahí? Ellos. 
They were for who? They were for their people. Estaban para su gente, el pueblo de Israel, hermanos. Shouldn't we be for our people? No debemos estar nosotros con nuestro pueblo también, el pueblo de Israel. Shouldn't we love our people? No debemos amar a nuestra gente. I love this wicked world. O debemos amar a este mundo malvado. See. So thus they that followed the matter for the city and for the people and for the what? And for the holy vessels. Remember, Menelau was about stealing holy vessels right along with his brother. Y los objetos del culto. Porque lo, man, man, Meneleo y todos ese, ese hombre eran, ellos robaban las, los objetos de, de, del templo, hermanos. Did soon suffer unjust punishment. Dice, sufrieron sin más el injusto castigo. The way this went down was terrible, man. You see? Entonces, como sucedió todo esto, hermano, esto era algo terrible, hermanos. Esau is about dealing unrighteous. Este imperio de la de Elón se mueve tras la injusticia. Go ahead. Wherefore? Wherefore, because of this injustice that went down with these three brothers? Por esta razón, por la injusticia que pasó con estos tres judíos? Even they have tyrants moved with hatred of that wicked deed you see that? caused them to be honorably buried. Por esta razón, algunos habitantes de Tiro, disgustados por tanta maldad, dice, costearon con generosidad los gastos de sus funerales. So even the people of Tyrus wasn't even down with that, that injustice. They moved with hatred off that wicked. That was wickedness right there. Entonces, aún la, lo, los habitantes de Tiro, hermanos, vinieron y pudieron ver la injusticia y estaban en, disgustados por tanta la maldad y la injusticia que estos hombres habían de, hecho a esos tres judíos. So now the Lord going to bring out one of the root causes of why, why this went down the way it was did. Entonces, que el Señor declarar ahora cuál era la, la razón principal porque todo esto sucedió como salió and so through covetousness so through the what and so through the covetousness of them that were in power who was covetous and who had the power Jesse Ptolemy Ptolemy yeah and Antioch is Edom Remember we said his system is built off covetousness? Dice, Menelao, gracias a la codicia de los poderosos. ¿Quién era, quién era, quién era esos poderosos? Era, era Tilomeo y Antiótico. Ese imperio. ¿verdad? ¿Por qué? Por la codicia. Por eso sucedió todo esto así. Por eso salió así, hermanos. Por la codicia. Remember the judges? They couldn't be covetous, right? right. Recuérdate que los jueces no podían ser codiciosos, hermanos. So read it again. And so through the covetousness of them that were in power. Menelaus remained still in authority. See, so guess what? Edom still kept Menelaus and Israelite in power. Go ahead. Increasing in malice. Increasing in what? In malice. Who you think he had malice for? Edom or his own people? Oh, that's not good. When we hate our own people, man, that's not good. Go ahead. And being a great traitor to the city. 50 dice, Menelao, gracias a la codicia de los poderosos, permaneció en su cargo. Entonces podemos ver cómo esos hombres dirigidos por Antiótico y Filomeo pudieron dejar ahora a Menelao de la que permaneciese en, es, en su cargo dice y fue de mal en peor llegando a ser el mayor enemigo de sus conciudadanos entonces podemos ver que a través de la, de, de la estrategia de estos edomitas hermanos ellos por, por esa codicia dejaron a Menelao que siguiese 
para no solo dejarlo libre, pero para seguir opr oprimiendo ¿verdad? al pueblo de Israel. You see that? So that right there, Menelaus was not a good leader. He had hate for the people, wanted to see Israel hurt, damaged, right? And he was a traitor, so he had the same spirit Judas had on him. Judas is scary. Entonces podemos ver que Menelao, hermanos, no era un hombre de justicia, no, era un hombre engañador, un hombre defraudor, que le dio la espalda a su pueblo, ¿verdad? Y así como pudieses decir que era como, como Judas Escariote, ¿verdad? Hombre de perdición, porque se fue bajo la codicia. So we couldn't deal this way, we had to deal in with righteousness and judge with just judgments, right? Entonces no, nosotros nunca nos podíamos dirigir en como todo esto aconteció, hermano. Nosotros debíamos de traer ¿verdad? el justo juicio ante los hermanos de la congregación. So let's go to 2 Chronicles 19. Vamos a segunda de Crónicas 18. So all this shows us that under the old company we had judges, officers, Captains and they were supposed to deal righteously and come with just judgment, right? Pero todo lo que nos enseña, hermanos, el Señor es que bajo el viejo pacto, viejo pacto, el Señor había dado jueces y esos jueces iban a tener un, un juicio, pero que era justo, hermanos. So this is 2 Chronicles 19 and 4. Perdón, es segunda de Crónicas 19, versículo 4. And Jehoshaphat dwelt in Jerusalem, and he went out again to the people from Beersheba unto Mount Ephraim, and brought them back unto the Lord God of their fathers. Right. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, y lo conducía, dice, al Señor el Dios de sus padres. So Jehoshaphat a king. He was about bringing Israel back to the living God. Entonces Josafat era un rey, verdad que ahora quería traer al pueblo de Israel a ser Dios vivo. And he said, "Judges in the land, because this the law, throughout all the fenced cities of Judah, city by city." Y puso jueces, ¿por qué? Porque esa es la ley, hermanos. En todas las ciudades fortificadas de Judá. Por todos los lugares. And said to the judges, take heed what ye do. He watch what you do as judges. For ye judge not for man. See, for ye judge not for man, mean you're not judging for men. But for the Lord. You're judging for the Lord. Who is with you in the judgment. You see? Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis. O sea, ser observante. Dice, ¿por qué? Porque no juzgáis en el lugar del hombre. O sea que no estás jugando, juzgando para el hombre, sino en el lugar del Señor. Estás jugando para el Señor, el cual está con vosotros cuando juzgáis. So Christ said a similar statement to the disciples. He said, where two or three are gathered together in my name, and with his power and authority, there I am in the midst. Entonces, Jesucristo también les enseñó a sus discípulos la misma cosa, diciendo, cuando dos o tres están en mi nombre, ahí también yo estoy. Está hablando de esto, hermano, de traer el verdadero juicio entre la iglesia. Es lo que significa eso. Wherefore now, let the fear of the Lord be upon you. So what do the judges have to have? Sea pues con vosotros el temor al Señor. Entonces, ¿qué es lo que los jueces tenían que tener? Eyes up. <clears throat> they, have, they must have the fear of the Lord. That's it. Tenían que tener temor a Dios, hermanos. They would have to fear the Lord, man. Tenían que te temer al Señor. For the betterment of the nation, the body. Para el beneficio de la iglesia, ¿verdad? Y de la nación. Go ahead. Take heed and do it. Take heed and do it. Do what? Dice, mira lo que hacéis. ¿Por qué? Me do your work carefully when you judge. O sea que observa todo cuando estés haciendo el juicio, 
hacerlo con observación, con cuidas, cuidadosamente. For there is no iniquity with the Lord our God, nor respect of persons, mm. nor taking of gifts. There you go. Dice, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni abscesión de personas, ni admisión, dice, de cohecho. See what Joe Hussopat is telling the judges? Listen, when you judge, you reflect the character of the Most High. ¿Ves lo que Josafá le decía al pueblo, a los jueces? Dice, cuando tú traigas juicio, ¿verdad? debes de hacerlo con toda la reflexión, porque el que de verdad mente está reflejando es al Dios Altísimo. Moreover, in Jerusalem, did Jehoshaphat said of the Levites and of the priests and of the chief of the fathers of Israel for the judgment of the Lord and for controversies mm -hmm. when they return to Jerusalem. Puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de las familias de Israel para el juicio del Señor y para las causas y volvieron a Jerusalén. Showing you that in Israel things will happen. But you have men of the Lord in place to handle those matters. Enseñándoles que muchas cosas iban a ocurrir en medio del pueblo, hermanos. Pero el Señor tendría jueces que ahora iban a poder traer, ¿verdad? Bajo la observación y bajo el temor de Dios y la guianza de Él, iban a traer el justo, el, el, el juicio que era justo y verdadero. And he charged them, saying, Thus shall you do in the fear of the Lord faithfully and with a perfect heart. So you write spirit. Y les mandó diciendo, dice, procediréis a sí mismo con temor en el Señor, con verdad y corazón íntegro. See, so they were, the Levites also were to judge faithfully, stick to the word, and had a right spirit and right attitude, and deal with it, this judgment in the fear of God. Entonces los jueces ¿verdad? se dirigían bajo la fidelidad y la fe, la verdad, ¿verdad? bajo la, las escrituras ¿verdad? y la guianza de Dios para ahora poder traer ¿verdad? con corazón íntegro ¿verdad? el verdadero juicio. So we went here for this purpose right here. Read on. Y venimos con, a esta escritura por, por este verso, hermanos. Diez. And what cause soever shall come to you of your brethren that dwell in their cities. Between blood and blood, between law and commandment, statutes and judgment, ye shall even warn them. Ye shall even do what? Warn them. Ye shall warn them. That they trespass not against the Lord. And so wrath come upon you and upon your brethren. This do, and ye shall not trespass. You see? En cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en, ca en, en causas de sangre, entre ley y preceso, estatutos y decretos, le amonestaréis que no pequen contra el Señor, para que no vengan ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, y haciéndolo así, no pecaréis. So if these Levites, judges, if they didn't warn the people, what do you think will happen? Entonces, si estos jueces y estos levitas no amonestaran o exhortaran al pueblo, ¿qué pasaría? Jesse. Wrath will come upon them and they'll be in sin. That's right. La ira vendriese sobre ellos y ahora ellos estuviesen en pecado. Y'all understand how these men had a job to do? Puedes entender cómo esos hombres tenían un trabajo que hacer? And it wasn't something to be taken lightly. Y no era un trabajo que se debía de tener bajo bajo estima o como nada. You see? So these men had to handle matters. So what about under the new covenant? Can the men of the Lord execute the judgment of God? Entonces estos hombres tenían que hacerlo bajo el temor de Dios y, y tener que ¿verdad? tenerlo con tanta importancia de, de, de solucionar estos, estos 
problemas del pueblo de Israel. Pero ahora bajo el nuevo pacto, bajo Cristo, los, los, uh, los, las oficinas que el Señor ha dejado, los hombres que el Señor ha puesto, ellos pueden traer el juicio en la iglesia del Señor, el justo juicio. O tú crees que los que el Señor ha puesto en cargo ¿verdad? deben de dejar que todo pase ¿verdad? y que todas las maldades puedan suceder y que haya abundancia de pecado en medio de la iglesia. Es lo que el Señor va a dejar que, que sus que lo que él ha puesto, los hombres que él ha puesto que hagan, dejen de pasar esas cosas así. Because it's taught to our people in this European Christianity, that they can't judge. That is not the scriptures. Porque bajo este cristianismo popular que se que se predique bajo un, casi universal, eh, se predica ahora que en estas iglesias que no eh, no puedes juzgar a tus hermanos. We're not to condemn our people. No, lo que debemos hacer es que no debemos condenar a nuestros hermanos, pero sí podemos traer un justo juicio, hermanos. So let's get an example. Let's go to 1 Corinthians 5. Hay que, tomar, hay que ver un ejemplo. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 5. So now we deal, we deal with the new covenant. Ahora vamos a hablar del nuevo pacto. Last Sabbath we was in what? 1 Corinthians 1, 1 Corinthians 6. El sábado pasado estuvimos en 1 de Corintios 1, 1 de Corintios 6. This is 1 Corinthians 5 and 1. We'll start there. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. It is reported, commonly, that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named amongst the Gentiles, that one should have his father's wife. Y'all see that? Que cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre ¿ves lo que estaba sucediendo en la iglesia? so if you can read real quick Leviticus 18 and 8 rápidamente podemos leer Levítico 18 versículo 8 mira lo que la ley dice so this Israelite here in the body was a known fornicator right? Entonces este israelita que estaba en la iglesia de Corintios se podía nombrar ahora como un fornicador. Lo sabían ellos. Acting like the Canaanites and the Egyptians. Actuando como los egipcios pero, y, los, y los cananitas. Read that, brother. Levítico 18, 8. The nakedness of thy father's wife shalt thou not uncover. It is thy father's nakedness. You see? El 18, 8 dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. ¿Viste? So through lust, a man can't be laying with his father's a woman, man. That's the incest, brother. That's what the Canaanites and the Egyptians would do. Entonces bajo la codicia, ¿verdad? El hijo no puede ¿verdad? relacionarse o acostarse con la esposa de su padre. Esa, esa es, es abominación delante del Señor. Eso solo lo hacían las otras naciones como los cananitas, hermanos. And in Corinth, in the church, this thing what this brother was doing was commonly known. Do you understand? Yeah. Y este, en Corintio, este hombre, ¿verdad? Que había sido, que lo sabía de esta fornicación, era algo que era común, hermanos, en esos tiempos. So we're at 1 Corinthians 5 and 2. Don't tell us that Paul was teaching it against God's commandment. That's a lie. Entonces estamos en el versículo 2. Entonces no me digas, ¿verdad? Que Pablo predicaba en contra de los mandamientos y la ley de Dios. Porque eso es mentira. No él predicaba. A través de la fe dice que establecía la ley, hermanos. And ye are puffed up. So the Corinthians made it in with being proud. Y vosotros estáis envanecidos, o sea que muchos de los de Corintios estaban, ¿verdad? Con, estaban, estaban como, estaban tan uh, orgullosos, estaban ciegos, hermanos. And have not rather born, he humbled yourself, that he that have done this deed 
might be taken away from among you, you see. No vieras más bien haberos lamentado, o sea, ¿verdad? humillado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Let's read on. For I verily, as absent in body, see, so Paul wasn't presently with these Corinthians, but present in spirit, but he present in the spirit with them, have judged already. Wait a minute. So is Paul talking about judging? Ciertamente yo, como, como ausente en cuerpo, o sea, Pablo no estaba ahí en medio de la iglesia, pero presente en espíritu, ya como presente dice, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces, espera, no, no está diciendo Pablo que ya aquí había juzgado, hermanos. See, so Paul, as an Israelite, an apostle in Christ, he had, he had the power, authority from the Lord to judge matters. Entonces Pablo, un apóstol, un israelita, de, siervo de, de, del Dios viviente, ahora el Señor le había dado la autoridad para que Pablo también pudiese traer juicio, justo juicio, en la iglesia, hermanos. Lo podemos ver aquí. Go ahead. As though I were present, concerning him that have so done this deed. Mm -hmm. Dice... Y ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. In the name of our Lord, Yahweh Shai Christ. Talking about in the power and authority of Christ. When you are gathered together and my spirit with the power. There it is. Of our Lord Jesus Christ. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, bajo el poder y la autoridad de Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. To deliver such a one unto Satan. You see that? So Paul was talking about delivering this man unto Satan. Because he, he had spirits on him. Dice, el tal se ha entregado a Satanás. O sea que ese, ese hombre, ¿verdad? Que estaba bajo la fornicación y tenía la mujer de su padre. Ahora Pablo había traído el juicio, justo juicio, que a ese hombre. Tenía que ser entregado a Satanás, hermanos. That, it says, for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord, Yahweh Shai. Dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. In other words, what Paul concerned was, it was for the church. That's, his, that's what he's saying. He don't want the church to be... Fleshly, carnal. You want the church to be spiritual. O sea, en, en, en lo que a Pablo le, le afligía, ¿verdad? Y lo que él le importaba tanto era la iglesia. Entonces, él no quería que la iglesia se contaminara con estos actos bajo lo que este hombre había hecho con la mujer de su padre. Entonces, por, él, por eso él decía, dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Para que la iglesia no se contaminara ¿verdad? y pudiese ser limpia siempre para ese día cuando el Señor venga, hermanos. So this act that was commonly known being committed was very, very cancerous to the church. Entonces este acto que se estaba común, estaba actuándose ¿verdad? a través de este hombre, era algo canceroso que estaba pasando en la iglesia, hermanos, de Corintio. 1 Corinthians 5 and 6. Verso 6. Your glory is not good. See, so the Corinthians were glorying. See, they were suffering this man to be this way. No es buena vuestra jactancia. Entonces la, la iglesia de Corintios se, glori, se gloriaba por esto. Eso no era bueno lo que este hombre estaba haciendo. Por eso Pablo le exhortaba diciendo, no es buena vuestra jactancia. No, he not that a little leaven leaveneth the whole lump. You see what he's saying? Mira lo que Pablo decía. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. See, so he he bring it out that this behavior is like leaven that can spread throughout the church. That's what leaven does. O sea, él está diciendo este comportamiento, esta fornicación es como levadura, verdad que leuda toda la, o sea que se puede derramar. ¿Verdad? Y el parcir de, la, de toda, la, toda la iglesia, hermano, eso era no bueno, eso era malo lo que estaba sucediendo, hermanos. Purge out, 
therefore the old leaven. See, so the Corinthians were supposed to deal with themselves inwardly, that sin within them, and deal with this situation. Y por eso dijo, limpiaos pues de la vieja levadura. Entonces la, los miembros de la iglesia de Corintio debían examinarse, se examinasen ellos mismos, ¿verdad? Y ahora quitar ese pecado, toda esa, es, esa levadura, para que ahora ellos también pudiesen amonestar ¿verdad? y traer el, el juicio justo ¿verdad? hacia este hermano que estaba cometiendo estos actos de pecado, hermano. It says that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. See? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. So in other words, Paul using the symbolism, how we to be putting off the old man, putting on the new, right? right. And he bringing out how Christ is our Passover lamb. He's that sacrificial lamb for Israel. Entonces simbólicamente estaba hablando, predicando Pablo, ¿verdad? Cómo nosotros debemos de morir al viejo hombre y ser esa nueva criatura, ¿verdad? Y así mismo Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestra Pascua. Él es ese Cordero de Dios, ¿verdad? Que nos limpia de todos nuestros pecados, hermanos. Y que ya no debemos hacer de hombres de levadura, sino una nueva masa. Therefore, let us keep the feast. See, so Paul, he's letting it be known that feasts were still being kept. Passover and all that, right? We ought to keep the feast, right? Así que celebremos la fiesta. Entonces podemos ver que Pablo seguía, ¿verdad? Cumpliendo el mandamiento, ¿verdad? Y nosotros así debemos todavía guardar las fiestas. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, todas las fiestas, hermanos. Porque ese era el mandamiento y es el mandamiento. Pablo nunca pro promovió que no guardáramos las fiestas, hermanos. No, di dijo, guardar la fiesta, celebremos la fiesta. So understand that. We supposed to be feasting, fellowshipping, but there's a way to feast and fellowship. Entonces debemos entender que debemos ¿verdad? celebrar la fiesta, ¿verdad? congregándonos, pero hay una forma, ¿verdad? Como debemos de guardar estas fiestas para el Señor. Go ahead. It says, not with old leaven, see, neither with the leaven of malice and wickedness. You see that? You see what leaven spiritually uh, uh, represents? Malice, wickedness. We supposed to be feasting like that? When we disrespecting one another, disrespecting each other's homes. We supposed to feast like that in Christ? No. I think we be missing the picture. Entonces así, así nos como debemos celebrar, hermanos, la fiesta. Dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. ¿Ves lo que trae la levadura? La levadura trae malicias, trae maldad. La levadura es la que ¿verdad? trae el enojo contra tu hermano, el desprecio, el pecado, hermanos. ¿Tú crees que debemos seguir celebrando las fiestas del Señor con levadura? No, ya no, hermanos. Entonces debemos celebrar las fiestas del Señor, ¿verdad? no con levadura más, sino que ahora, ¿verdad? sin levadura, una nueva masa. So then how we to keep the feast and fellowship right here. Go ahead. Entonces, ¿cómo debemos de guardar la, la, las fiestas del Señor y, la, y, y congregarnos? Aquí nos dice. But with the unleavened bread of sincerity and truth. Oh, praise. Dice, si no con panes y levadura de sinceridad y de verdad. ¿Viste? Go ahead. I wrote unto you in an epistle not to company with Fornicators. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Yet not all together with the fornicators of this world. So yet not all together with the fornicators of this world. So when he's talking about fornicators, he's talking about known fornicators. <laughs> he said, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, 
O sea que Pablo le estaba diciendo, nosotros sabemos quiénes son los fornicarios porque son los que ustedes deben de saber como los que están en la iglesia. No, 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 hay muchos en el mundo, lo sabemos, pero estamos hablando de los que están en la iglesia. They know for getting around. Que se sabe, ¿verdad? Que andan fornicando. Being worldly, right? Siendo hombres mundanos. Go ahead. Or with the covetous. Or with the covetous, known covetous men and women. Or extortioners. Known extortioners. Or with idolaters. Or with idolaters, known idolaters. For then by she needs go out of the world. You see what he's saying? Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Ves lo que está diciendo? Sí. So it's hard to keep away from people like this, or I mean like this, right? They're the world, they're everywhere. Go to the job, known fornicators, known idolaters, right? But he being specific to the church, this is his point. Porque sabemos, hermanos, que es imposible. Vivimos en un mundo que en todo lugar se va a aparecer estas cosas. Si vas al trabajo, vas a poder ver a un ladrón. Si vas a, a un lugar, al parque, vas a poder. Te vas a tener que salir del mundo. Pero aquí lo que Pablo está hablando es algo específico de lo que se relacionaba en la iglesia, en lo que podías notar, en lo que estaban alrededor de ti, hermanos. Con eso no nos debemos apuntar. That's a good scripture to show you right there what this world is about. Todo esto es una buena escritura para enseñarnos de lo que representa este mundo. Porque estas cosas no deben de estar sucediendo en la iglesia. Nosotros debemos ser una nueva masa, unas nuevas criaturas, hermanos. But now I have written unto you not to keep company if any man that is called a brother now comes home, right? Now this is church matter. Y por eso dice más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que se llama se, llamándose hermano, ¿viste? Alguien que es que está en la iglesia, hermanos. Alguien que tú conoces, ¿verdad? Que es parte de la iglesia, ¿verdad? Lo trae más personal, lo trae en la casa, hermanos. Be a what? If any man that is called a brother be a fornicator. Be a known fornicator. He ain't trying to repent. She ain't trying to repent truly. Llamándose hermano que fuere fornicario. Alguien que no quiere arrepentirse. Alguien que sabe que es fornicario. Pero no quiere venir a hacer el arrepentimiento. Or a covetous. Or an idolater. Or a railer. A railer. That's a reviler. One known for that. The covetous, they known for covet being covetous. They ain't trying to repent. An idolater, they known to be about pushing devil doctrines. You correcting them, here they come push another devil doctrine. They poisonous, right? Un ávaro, alguien que sabe que es ávaro pero no quiere arrepentirse. Un idólatra, alguien que empuja doctrinas falsas, doctrinas de demonios y sabe lo que está haciendo pero no quiere arrepentirse. No debemos apuntarlo con Personas idólatras, hermanos, en la iglesia. Go ahead. Or a drunkard. So what's a drunkard? Maldiciente o borracho. ¿Quién es un borracho? Wouldn't they be known for this? No they get in excess and all that? No se conocerían, ¿verdad? Porque toman en exceso. Son borrachos. That made the list. In Corinth. Entonces esos, ¿verdad? Llegaron a la lista en Corintios. Go ahead. Or an extortioner. Or an extortioner. Go ahead. With such a one, no, not to eat. So could they, the Corinthians continue to fellowship with such a one known for this type of behavior? Dang it. Dice con él, tal ni aún comáis. Entonces, ¿tú crees que en la iglesia de Corintios, si sabían que había alguien que estaba así, debían de ellos de estar comiendo, apuntándose con ellos? No, why? Because it affects the church. It's a spot there in the feast. No, no debían ajustarse, hermanos. ¿Por qué? Porque era levadura, era, era una mancha en la iglesia. Y eso afectaría la congregación, hermanos. 
verse 12. Verso 12. For what have I to do to judge them also that are without? Me outside the body of Christ, Paul ain't dealing with that. He said, ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? O sea, ¿qué razón yo tendría que de, de juzgar a los que están afuera de la iglesia? E, e, ellos están en el mundo. Lo, 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 lo importante es la iglesia, es lo que Pablo decía. Do not ye judge them that are within? You see, within the body of Christ, does uh, matters of judgment go down? No, es que es vosotros a los que están dentro, o sea, en la iglesia. But them that are without, God judges. But them that are without the church, God judges. Judges what? What does God judge pertain to them that are without? Dice, porque los que están afuera, Dios juzgará. O sea, los que están afuera de la iglesia, que están en el mundo, ¿qué es lo que Dios va a juzgar a ellos? Charles. Um, extortionists, idolaters, fornicators. That's right. That's what he judges on the outside. That's right. Go ahead. Él juzga a los idólatras, a los maldicientes, a los borrachos, a los que están afuera en el mundo, hermanos. It says... Therefore, put away from among yourselves that wicked person. Now, this is coming from Paul. So, these are some tough words coming from who? Paul, Paul the Apostle. Keep that in mind, see, because we get touchy. <laughs> see, oh my God, who said this? Paul. Entonces, ten en mente estas palabras que salen de Pablo, hermanos. Porque estas palabras fueron fuertes. Dice, quita pues a ese perverso. Dentro de vosotros, ¿viste? Que él podía traer el juicio justo, porque en vez de nosotros, ¿verdad? Nos ponemos y, y queremos hacer lo, nuestra forma, no debe de ser así. ¿verdad? Estas palabras que salían, ¿verdad? Porque esto no puede permanecer en la iglesia, el, el pecado, hermanos, tiene que salir. So the warning is going out, Israel, that we can be judged. In the body of Christ, don't get it twisted, because a lot of times we think nothing can happen. Entonces la advertencia es, hermano, para todos, que el Señor, a través de los vasos, sí puede traer juicio todavía. No piensa que que nada, el Señor va a dejar pasar cosas o pecado en la iglesia, hermanos. No, el Señor va a traer juicio y tiene que hacer. A través de advertencia que todos sepamos que el pecado no puede estar en la iglesia, hermanos. You see? So we have to watch our behavior. We murmured all this talking and it keeps coming out. It's the Lord talking. Listen, y'all don't have to deal with this issue. There's no, oh, I'm trying to suppress it. Ain't gonna, you, you already missed the point. God is the judge. Who are you fearing? The eyes of men. There's no sneakiness, Israel. Yeah, I'm, I'm still sneak. Keep playing with the Lord. We're not to tempt God. Entonces, esa es la advertencia, hermano. Si estamos murmurando, si estamos todavía bajo cosas del viejo hombre, debemos de ver, a, a poner atención. El Señor nos advierte, nos habla, nos sigue diciendo, exhortando. No debemos temer al hombre. Debemos de temer a Dios. Entonces, si el Señor está hablando, debemos venir hacia esa conclusión para poder venir hacia el arrepentimiento y dejar esas cosas. No estar al lado, ¿verdad? Susurrando, ¿verdad? En los oídos de otras personas y trayendo a mentiras y falsos testimonios. Esas cosas no, no pueden estar existiendo en la iglesia. Todos los ejemplos que hemos oído, todo eso no puede permanecer en la iglesia. Debemos venir hacia el arrepentimiento hermanos so just to add to the point when we read in this part of the letter that Paul is writing to the Corinthians he's telling them to do what entonces para declararlo de cuando Pablo estaba escribiendo a Corintios que es lo que Pablo estaba escribiendo para que la iglesia de Corintios hiciese que he's telling them to judge righteously le estaba diciendo que juzgaran ¿verdad? con un justo un juicio justo right he's telling the, he's telling the, the 
overseers of the church, you guys got to deal with this matter that's happening within the body of Christ. O sea, le estaba diciendo lo, a los que eran jueces en la iglesia, ¿verdad? Que tenían que accionar, ¿verdad? Y, y traer y, 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 y quitar esta cosa que estaba sucediendo en la iglesia, este pecado que se estaba manifestando. That last part, therefore put away from among yourselves that wicked person. He's telling them how to deal with this matter. Y por eso le dijo, quitar pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces Pablo le estaba diciendo cómo debían de ahora accionar bajo este caso que estaba presentándose en la iglesia. And see, so that man who had been wicked, he had to go. He couldn't fellowship no more. Y'all understand? Entonces, That's serious. Entonces el perverso que estaba en la congregación tenía que salir de la iglesia. Ya no podía congregarse ya más. Eso es serio, hermanos. So these are some tough words. Now let's get some tough words from Christ. Entonces estas eran palabras fuertes. Ahora hay que escuchar palabras fuertes de Jesucristo. So Revelation, Revelation, the second chapter, the 18th verse. Apocalipsis 2, 18. That's why we should be Seeking counsel, Israel, not to be doing our own thing. We don't know what be happening because we doing our own stuff. That's dangerous. Entonces debemos estar buscando el consejo, hermanos, no haciendo nuestro propio, tratando con nuestro propia mente y nuestro propio conse consejo. No debemos venir hacia el consejo de Dios y de los hermanos para que podamos ser dirigidos bajo las escrituras y la palabra de Dios. We be having our connection to the wrong people, and the Lord keeps showing us stuff that look, your decision making is not good. Look at the choices you're making. That's how the Lord be showing us, and we still can't see it. Cuando tenemos conexiones en los lugares equivocados, y el Señor nos comienza a enseñar, nos está enseñando la sabiduría, y nos comienza verdad a dar advertencias y y dirigirnos, pero como que si nos cegamos más, ¿por qué está pasando eso? No estás viendo lo que el Señor te está mostrando, pero todavía quieres seguir yendo tras el otro camino equivocado. That's why there's an importance of having friends in the faith, not friends in the world. You're moving wrong. You still, you're dealing like that. You're still being worldly, and you can't even see it. That's bad. You have to have friends in the faith. It's not that the scriptures. That's true. Entonces el Señor nos dice que debemos de tener amigos en la iglesia, en la fe, en la verdad, hermanos. No en el mundo, porque los del mundo te van a llevar hacia la perdición. No la Escritura nos habla que debemos de tener amigos que nos están allí para ayudarnos y aconsejarnos y llevarnos a través de la fe. Look at your friends in the world you had and they, you've seen your mother and father so they know good. And when they burnt you and they came out, you said, man... We're making bad choices. You see? So we make good choices by following what? The scriptures. That's what your friendship is based on, Israel. Not your feelings. What you like. Your your what you call that? Your um hobbies. You like this type when you this well, this we 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 friends because of that that's foolishness. Or your friends because you hate this brother or this sister and you feel the same way the other ones. That's foolishness. Entonces las amistades, hermanos, se bajan bajo las escrituras. Las amistades no se basan bajo, bajo un grupo que solo porque te gusta este tipo de música o porque odias a este hermano o a la otra hermana ahora son amigos. Es, así no se basan las, las amistades. Esas, esas son, esas, esas es maldad, hermanos. Las amistades se basan bajo las escrituras, bajo la fe, bajo la guianza. No nos ha, no nos ha enseñado, no te has dado cuenta cuando uh, escoges tus amigos del mundo y de repente te dan la espalda y ya no están ahí y, te, y, y quedas, uh, ¿verdad?, decepcionado. Debes darte cuenta de cuáles son tus amigos verdaderos. Y debemos guiarnos bajo, bajo las amistades de lo que las escrituras nos enseñan. Esas son las verdaderas amistades, hermanos. Revelation 2:18. Entonces Apocalipsis 2:18. And unto the angel of the church in Thyatira. Right, see? So the apostle John is to write to the messenger of the church 
John ain't gonna write to some literal angels, brothers and sisters. <laughs> y escribí, y escribí al ángel de la iglesia de, de, de Tiatara. Entonces, hermanos, Juan no iba a escribir literalmente a un ángel. El ángel que está hablando era el mensajero, el que estaba encargado de la o el pastor que estaba encargado de esa iglesia. A él es el que le estaba hablando. El, el que el Señor le dio la orden que él escribiese ¿verdad? a ese mensajero. So check out this point. Go ahead. These things said the Son of God. So where is Christ at, at this time as he's speaking? Dice, el Hijo de Dios. Entonces, ¿a dónde estaba Cristo en este momento cuando le hablaba a, a, a Juan? He's on the right hand side of the Father. He's on the right hand side of the Father. And what he call himself still? The Son of God. All right. del Padre, pero ¿y cómo se llamaba él? ¿Cómo él mismo se nombraba? Él mismo se llamaba. Él mismo se nombraba el Hijo de Dios. That cut the Trinity again. Eso corta la Trinidad otra vez. Go ahead. We have his eyes like that to a flame fire and his feet are like five brass. So a, a, a man of color speaking to this church here. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce brumido. Dice esto, un hombre de poder, llama, hablándole a la iglesia. I know thy works, mm. and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works, and the last to be more than the first. Mm -hmm. Yo conozco tus obras, amor y fe, y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. So the works of the church was known by Christ, the Son of God. En todas las obras de la iglesia, el Señor las conoce, el Hijo de Dios. Go ahead. Notwithstanding, I have a few things against thee. See, so the Son of God said, notwithstanding, you're doing good in certain areas, but I got a few things against you. Pero tengo unas cosas, pocas cosas, cosas contra ti. O sea, el Hijo de Dios tenía unas cosas en contra de la, de la iglesia. Because thou sufferest that woman Jezebel. So Christ the Son of God said, Y'all allowing that woman, and he called her Jezebel. Woman Jezebel, y to esto, what? Esto era lo que tenía en contra. Que toleras que esa mujer Jezabel. Which calleth herself a prophetess. To teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat the sacrifice unto idols. See that? Dice que se dice profetiza. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. So this was a dangerous woman in the church, right? Entonces esta era una mujer peligrosa en la iglesia, ¿verdad? She was cancerous. Mujer cancerosa. Yeah. And see this ancient doctrine from the past it resurfaced itself in the church. You see? Entonces esta doctrina anciana del pasado ahora se uh, se restablecía otra vez en la iglesia, hermanos. And leadership was allowing this to go down. That's what Christ has a problem with. Y el liderazgo de la, de la iglesia de Cristo estaba dejando que esto sucediese y no, y no hacía nada, hermanos. De, lo dejaban que pasara. So here's the point. And I gave her space to repent of her fornication. So what is Christ about? Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Entonces, ¿cuál es el carácter del Señor, hermanos? ¿Qué es lo que está mostrando siempre? Trey, he gave her mercy grace. He's about giving us space to repent. Yeah. Enseñando la, la gracia, la misericordia y dándonos el espacio para que nos arrepentamos. But sometimes we can't see it. Pero a veces no lo podemos ver. Go ahead. And she repented not. See, she didn't truly repent. Behold, I will cast her into a bed. And then that commit adultery with her into great tribulation. Except they repent of their deed. You see? Y dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. So these were some tough words that the congregation had to hear coming from 
the Son of God, Christ. Entonces estas eran unas fuertes palabras que, ven, que venían del Hijo de Dios, Jesucristo, hacia esta iglesia que tenían, ¿verdad? Que iba a venir juicio hacia esta iglesia ¿verdad? para las que no se arrepintiesen de las obras de ella, de Jezabel, hermanos, de lo que estaba sucediendo en esta iglesia, fuera de orden. So you know leadership had to deal with it, right? Entonces, cuando venía la exhortación, ahora el liderazgo de la iglesia, ahora tenía que corregir este problema, como Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios. Charles. Uh, it says, Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery, commit adultery with her into great tribulation. Is that um, partaking in her doctrine that she was teaching? Right. Okay. Being fornicators and all that stuff. Idolaters. The Lord said bring judgment on them that's filled with the leaven like her. Go ahead. And I will kill her children with death. That's the son of God talking like that? Y a sus hijos heriré de muerte. Ese es el hijo de Dios hablando así, hermanos. Sí. That's tough right there. Esas son palabras fuertes, hermanos. And you in a church where there's no correction going on, y'all, you, Jesus this, Jesus love, Jesus wept. That's right, but what, what are we talking about here? People just do what they want in the church? Porque, no. porque si but, estás en un lugar, ¿verdad? ¿Verdad? Que solo, oh, Jesús es amor y Jesús es gracia, pero estás dejando que pase todo el pecado en la iglesia. ¿Tú crees que eso es bueno? ¿Tú crees que esa es la verdadera justicia de Dios? Eso no es la justicia de Dios, hermano. Esa es, esa es abominación. Y el Señor está en contra de la fornicación, la idolatría, ¿verdad? Y todo esto, hermanos, que nos lleva a hacer la perdición, ¿verdad? De idólatras, hermanos. Which searcheth the reins and hearts, and I will, and I will, give unto every one of you according to your works. You understand? Y por the eso, color speaking. Y por eso el Señor le hablare, le hablare a esta iglesia y dice: A sus hijos le diré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Viste, hermanos? Este es el Cristo hablando. Este no es el hombre. So this just put fear in all of us, man. Christ loves his bride. He died on the cross for the church. He purchased the church with his blood. And he got overseers to look out for the church. Y'all have to... In, when we say y'all, we talking about Israel and the body of Christ. We have to all see that. <laughs> You see? Right. And we gotta stick together. We it, we shouldn't be coming with this negativity and all this foolish. We gotta keep the commandments, Israel. And when you see negativity rise up, you stand to work and you handle that in righteousness. The minute you start clicking with other negative brothers, other negative sisters, Satan already got you. That seed in you. It's going to be hard to get that seed out of you because you're going to start saying everything negative. You see? You'll be in the corner. You'll be way over there. Negative. Promoting negativity. How does this happen? Hatred. That stuff is real, Israel. And we're not talking off the, off the side of our ear. We've seen it. You see? And we're not here to throw each other under the bus. You ain't supposed to be, yeah, let me tell you this, 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 and that, and bouncing around and they're talking about your house. And you don't do that like that. That person that like that has no discretion. Us as brothers and sisters, you gotta have discretion. Because if you're coming with hate, the Lord gonna deal with you. There's no, you, you, you. When is it going to be me? There is no 
Ah, uh, wait till I come on this level to apply this, but you better apply it first. What do you mean? But wait for me. Does that sound right? We gotta wait for you, but then you can't, you impatient with others? That ain't gonna cut it. See, I'll pray to the Most High Christ. I don't be playing with that stuff. You hear what? Oh, wait, what are you talking about? That's how you gotta be. Zero, they come to others and play these games. They watch who they step into. God, nah, let's rap. You want to be a man, you'll be a woman, we rap and get these things straight. Learn something. And they won't be knowing these scriptures, they do this. So watch how they act. <laughs> watch friendship. When they come to learn it, see, watch how they learn. They self-taught Israelites. That's what happens. They dangerous too. They dangerous. Okay? So... Entonces estas palabras, hermanos, que el Señor ha hablado, estas palabras deben de traer temor a nuestras vidas. Recuerden que el Señor, Él murió en la cruz por la novia. Él ama a la iglesia. Él dio su vida. Y como dice ahí, dice que Él escudriña la mente y el corazón. Que Él no nos puede.